就你们可以试一下，但一定要洗干净。我之前有一次没洗干净，然后就<笑>土腥味儿，哎、<笑>这个好吃，这个好吃。来吃这个土豆脊骨汤啊，然后点了一锅这个脊骨汤，它上面有苏子叶，然后这个是个什么菜？蒿子杆儿吧，下面有金针菇，然后哎呦，酥子吗？然后，哦哦，这个是苏子儿，好多呀，我还以为是花椒粒儿呢。这里面是几块五块骨头，是中份的啊。然后这边还有香菇，然后土豆。这是年糕，年糕。然后这边是土豆，我这土豆都烂了哎。然后就让我们先煮它一会儿吧，把这个这个酥子浇浇。这个是凉拌巷子冻，我还真不知道这是什么。先尝一口，有点像魔芋。都是像果冻，然后这个半汁是甜辣口，洋葱、黄瓜、胡萝卜。这到底是个啥？就特别像魔芋。这个半汁好吃，酸甜辣。而且甜味比较重，我喜欢。然后这个是菠菜面皮儿，应该一会儿是要煮在汤锅里的。这好吃。这个肉也特别像那个。拌花菜，就是那个朝鲜族那个拌花菜的那种甜辣的口味，还有苏子叶儿的那个香味儿，它就扯了几片苏子叶儿进去，就有那种很浓重的味道了。看，有点像焖子。好好吃啊！嗯，这个骨头还挺香的。嗯，晾一下，太烫，好浓稠。没有一个都没有，我的煮化。你看，你看了，来看到了。哇哦，这个骨头炖的好烂耶！尝一口啊，哈哈。嗯。哇，好嫩。那骨炖到就是那种，能把瘦肉炖成这么烂乎了，真的是下功夫了。嗯，那、啊、就真的超级脱骨这个味道还不错，就是它，它已经炖进去了那个味道，因为它不咸。比起传统的酱大骨，它这个会有，会有那种酥子的香，因为它放，放了一大把。哇、哦，好软，好软，好软！嗯、而且你看，它这个汤几乎就没有了，就感觉。
感觉就是全都全都糊在这个肉，还有这个菜叶子上面。哇，这土豆真的成汤了，怪不得叫土豆汤。它这个墙上还科普了一下这个土豆汤的功效，我觉得解除疲劳、恢复元气这一点还是可以的，因为一吃这个就好开心呀。然后小姐姐已经帮我捞了一盘，里面有土豆，然后还有两块骨头，她怕烫死我。怕多刀菜，我也吃。哇，你看，你看，这这真的特别烂乎。就你们要用力，就是它有时候那骨头上会有洞洞，就这种洞洞，你们多细一些。好吃。就直接下手吧。这个是年糕，它这个年糕感觉比较粗一些哦。嗯，不错。它也是那种糯糯软软的年糕，但是煮这么长时间也没飞。之前有的年糕会煮飞了，就是烂味了。然后还有粉条，这是一个手解决战斗。这个土豆真的好面，你们看啊，这已经是这种状态，感觉它就是那种面面的土豆的品种，沙地土豆，应该是我猜啊，就是那种特别面糊的土豆。去市场的时候就有卖那种蒸土豆的、嗯，就是这种面面的吗？我就可想买了。不过这个唯一的缺点就是它没有骨头那么入味儿，还是外面一层有味儿。不过可能人家最开始就是想把它煮化在锅里也，也说不准。所以我们来尝一口这个吧，煮化了的土豆，土豆子。嗯，吃这个煮化了的土豆，连着一点汤一起吃，它的味道就正好了。再来尝口白菜，白菜还有蒿子干。还有酥子叶，煮完了之后，依旧还是那么不好嚼。<笑>我觉得蒿子干是最不好嚼的蔬菜之一了。这加的是泡菜汤吧？我刚才都没闻，没闻。看这个颜色是，待会我们尝尝就知道。看它煮一会儿，红配绿。嗯。哇，这个是个面皮儿，然后放在这个汤里，它加了汤之后就没有这么浓了。然后尝一口啊，看看有什么区别。上面还是沾了一些这个酥子碎。嗯，没啥特别的味儿，就是面皮儿。面嗯，面片儿。这也不是泡菜汤。它可能加了一点辣，所以它可能发红。嗯，你看它其实还是还是这种颜色，口感还是挺好的。这个这个面片，你们可以团购套餐。我们这套九十九块九，<笑>就还还可以
，这个汤真的有一股很浓重的苏子叶味儿。那就是神奇的调料。它真的，它真的，一共没几片儿，倍儿有味儿，就全是那个味儿。如果你们不爱吃鸡的，在它煮煮开之前，提前把它挑出来啊。我来尝口汤吧，虽然它可能有好多飘零，但我还是想尝尝。这汤还行，这汤一点都不咸，它就是那种肉汤，然后带点酱香，然后稍微的带点辣，然后苏子叶味很重，然后那个酥子的味道也重，但还真挺好喝的，通风的人不要喝。算了，我也不喝了，我不想通风。<笑>你有没有发现这边用姜少？啊、哦，对，就是没有什么，没有姜就只有胡萝卜。你们最爱喝什么汤啊？我觉得肉汤都好好喝、哦，但是肉汤绝对是飘零杀手，就是痛风的人。尿酸高的人经常喝各种汤的人，经常爱吃内脏的人都要小心自己的尿酸。万物皆可泡酒，<笑>你不尝尝吗？这这高不高啊，杜哥？挺高的，挺高的就算了，喝不了。这个忘了跟你们说了，这个是店里送的小菜，这个特别好吃，我刚才吃了一盘，这是又加的。<笑>它这个是茄子干。这个是辣椒干，就把茄子切成丝儿，然后再晾干了，然后再泡水再拌。就是我发现，就是延边呀，然后包括像韩国，他们吃好多都是干菜，就是包括石锅拌饭呀，或者什么什么，经常用什么香菇干、木耳干，然后这菇干那菇干，这这什么干那什么干，就就是。就是你们在家如果做饭的话，你会发现，就是鲜香菇和泡发的干香菇，它的味道是不一样的。这个茄子干的口感也不一样，它会带一点，有一点嚼劲儿，然后有点半干的状态。然后包括豆角干也特别好吃，就之前做铁锅炖里边放的那种豆角干，还有土豆干也是，土豆干晾干了之后硬的跟虾片一样，就没啥的虾片一样。然后你再煮熟了之后，它是那种软硬软硬的，外面软，中间硬，就你们可以试一下，但一定要洗干净。我之前有一次没洗干净，然后就是土腥味儿，哎，这个好吃，这个好吃。汤底还有点亮。哇，这下班真早，九点就下班了。想吃土豆鸡骨汤的话，这家我觉得还不错，味道还是可以的。这边卖土豆鸡骨汤的也挺多，但这条就是在最繁华的延吉大学前面那条街，但是它再靠里面一点。不行，不能再喝了。这种尿酸高、痛风的人，千万不要喝这么多肉汤，其实它很好喝。你喝到见底了才说吗？<笑>我我不痛风，但是还是要注意一下。嗯，好了，然后今天我们的逛吃逛吃，含有大量氨基酸、维生素 E、B 一、B 二、钙的土豆汤就喝完了。然后下期我们去哪儿呢？敬请期待，拜拜。